，快开始了。好，昨天我们提到赵州出来两个很有名的公案，一个就是果子环有活性野五五。另外一个就是，生问，万法归一，一归何处？周云，我在青州，做一岭布山，种七经，这两个公案。那五字公案，跟一字公案，也是最多人成就的。这个公案，哦，这两个公案也是最容易使人起疑的，哈、哦，最容易使人起疑的。你们决定后面会挡被挡到，稍微挪一下，你挪过去一点点没关系，哈、啊、哈、啊，比较，哈哈哈，比较不会被被挡住哈、哦。那这个公案呢，呃，在这里呢，我想还是要跟各位做一下解说，哈、哦。所以这边呢，我有两个字节，在第六跟第七都是字节，这个呃，万法归一归何处？哈，一归何处？那看第六，第六呢，这个一归何处呢？是大会中高语录里面的啊，大会中高语录里面。所以各位先看第六的字节。上堂局，这个就是大会中高呢。上堂就是，呃，升座要去开示的意思哈。那就有，呃，他就举，就是举出啊，大会中高自己举例举的，万法归一归何处的这个公案的意思哈。所以他举出来是说，生问造作，哈，成文。和尚亲见南泉，四合，周云，哈，周云，呃，建州吃大萝卜头，哈，大萝卜头，又生问万法归一归何处？周云，我在青州做一点布山种七金，好，重点就是这个部分，呃，云居训老夫道，建州萝卜道。青州布山众，要会够中意，积相五根提疏引哈，云居燕麻道，大师若次难忘，若是见山，既不然，建州萝卜从来大，哈，青州布山今两名，那主巨头求弟子哈，却失文盲。摇铁钉，那这个整个意思就是说，参禅啊，不是要你去随便猜错给他答案，你是必须在这边呢，像蚊虫咬着铁钉，有时候会说像蚊子钉铁牛也可以。请问蚊子咬铁钉咬得下吗？咬得有滋味吗？没滋味。所以说，我们参禅的时候也一样，一个公案来了，让你在那边动不了脑筋去解释它，就像蚊子咬不动这个铁钉一样，让你咬的没滋味，那你才会升起这个疑情去参究。啊，这个整个的说明重点就是说在这里。那另外呢，我们再来看这边。同样第六的注解底下，这个呢，呃，是《禅宗决一集》里面啊，就是注错禅师，注错禅师的《禅宗决一集》，那这个决一集呢非常好，大概你们假定说在参禅上发生任何问题，都可以从这个决一集里面找到答案，找到答案。啊，有什么啊？你修参的对还是不对？从这边就可以找到答案。哎，好，他这边就，此生举问赵州
万法归依，依归何处？诸云，我在青州，坐领布山众七经，啊，众七经，他就先把这个公案提示，然后他说：“此生却不是那生已也。”啊，他就说：“这个生状呢，却没有像那一个。”另外问的那一个身状，这样子移者啊，移者，所以空始造作所土土地啊，那这样有没有听懂？就是说，造作达，我在青州坐领布山众七经，没有相关的答案，把你的心意是切断，切断了以后。你就必须回到依归何处上面去移走，啊，那假定你不移的话，那就让这个赵州呢所做的这个答复呢是白白说了话，让他的舌头脱地，等于讲给讲的啦，白说了，啊，脱了那么重，讲了也没有用，啊，所以重点就是说，师徒之间的对话，无非都是。知道行者，可能在动脑筋，要找答案，或者觉得好像有答案。比如说，你们说万法归依，依归何处？你们就自作聪明。一生万法，嗯，我有答案了。那一生万法，万法哪里去？万法又归依，哎，你就是绕圈子。当你绕圈子的时候，你的脑筋就是一直在转圈子。脑筋转圈子啊，就是生死轮回的根本，所以你就必须不能够有给他答案，所以他故意要让你没有答案啊，回到依归何处上面去移，所以他故意把你想要向外去求到答案的心呢，把你切断，所以他才跟你讲了一个无关的诶这个事情哈，那这个七经。三甘眠一心事，就是说，其实答复说这个，呃，七金山啊，其实跟这个都无关的。然后他就问其意云何？为什么他要这样答？他就说：盖为称为不先，故无买者啊。那这个呢，就说你假定在称的时候。你没有正确的话，啊，那谁来给你买？表示说他答这个，其实虽然是无相关，但是其实是要截断你的脑筋作用哈。那他说，今喜丛林中多举万法归依，一归何处？他就说现在呢，很多人都在参，哈，举参万法归依，一归何处？此一法于度田说破，啊，然后。会归一次，哈、啊，使学人易解易晓，哈、啊。他这边就说，我、啊、万一把这个说破了，啊，那让人家能够领会到，哎，归一次，啊，那这样子呢，能够使人容易啊了解明白，哈、啊。那他就说，故法华经云，唯此一事实，于二则非真，啊，他就说，单单就是。只有这一是坚持的，其他都不是真的，啊，所以万法归一究竟是什么？但是在参禅的时候，比如说人家问你万法归一，你开口答一归何处？哎，不是，你答啊一生万法，那是绝对不对的。但是你虽然不能答，你却可以用很多方式来表示一归何处的这个作用。所以有时候他们就会怎么答？当你问他一归何处，他就从开始这边点一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好了，那是不是一归何处？是不是从一可以生出一、二、三、四、五、六、七、八、九、十？那这个是不是在生万法？是不是？但是你就不能够直接讲说他生万法，你要用现象，直接的现象来表达它。啊，那这样子。他就表示，嗯，你有一点领会了，依归何处？但是虽然这个你领会了，禅师还会更进一步再问你
会更进一步再问你啊，所以不是说一次答对就可以对，所以成功案其实是也很好玩的啊，成功案是很好玩的，哎，并不是只有像我们看画图一直在那边追追追追，但是通常看画图、参画图都好，跟成功案，你也参到一个有眉目的时候。书开始就跟你对话，这对话的时候，你就要答得出来才行。你若是答不出来，即使你觉得有感觉有领悟，但是你答不出来，那就表示你悟的不彻底，悟的不彻底哈。所以这个是很重要的哈。好，他说：“此一法乃众生之本源，诸佛之妙道。”啊，他就说：“一归一次，一归何次？”他就说：“这个一，这个法，其实是所有众生的本源，也是诸佛能够成道的，呃，这个妙法，啊，这个就是一，也是万法之母，众生之尊，啊，那就是等于说，这个一，就是一个真理的意思。他就用借用《法华经》来，用一来代表真理，啊，迷之者。”则轮回不息，假定迷失了，这个、这个、这个归一次的时候，那这个时候你就一直在轮回的哈。物之则物之者，则了了死超生。假定能够从万法归一归何次，你领悟了这归一次，归一二三四的一哦，不是我们昨天的归一哦，哈。归一次一二三四的一哈，你领悟了这个时候呢，悟了，那就能够呃了死超生。通常我们都会说了生脱死，他这边是提了了死超生啊，了死超生。然后他又举再举万法归一归何次哈，接着他就用一时止于这一法啊。以此著名学人一日啊，他就说你要依着一啊一归何处？你不是一在归何处，而是一在一上面啊，一在一上面啊。他这边特别讲的就是一在这个一法上面，一就是心啊。他把它解释，一就是心。那这个心是灵知的心啊。会若团，会若团心，分别心的心，啊，所以他就说心，哎，即是一，啊，心即是一，所以他说一者众圣之王，那就是心王，我们常讲的心王。于何故如此分析切啊？也就是说，呃，他把它分析的这样亲切啊，孔学人出入道时，哈。怕刚刚来参就这个一归何处的人呢？呃，请意思不曾开说，都移情上明白，因为怕大家不容易在这个上面起疑，所以他特别这样子来说明。那照他这么讲呢，一就是指我们的心啊。那通常我们假定去问说，那心是什么？是不是？各位一定。会解释很多哦，我们的心就是有八识心啊，就是阿赖耶识的心，什么一大堆解释，那就不对啊。所以有时候我们会讲说，哎，万法唯心造，是不是？万法唯心造，但是禅宗人特别就不是，这样就了事，还要问你，那心是什么造？心是什么造？就像这样，万法归一，哎，一归何处？是不是？一归何处？万法归一，一归何处？啊，那就是在问这个心是什么造一样。好了，你比如说万法唯心造，啊，以为大家这样就结束了，答案出来不对，还要再追。那心是什么造？啊，所以禅宗要让我们起疑，就是一直追问、追问、追问，追到让你脑筋都不能动才可以的哈。那学人又不会出地请问啊，就是说有的初学的人呢，也不会，呃，不知道
，怎么样一步一步的按照处地来？请问哈、啊，又不遇两捧善有究竟，也没有碰到过啊，这个嗯，良师道友哈、啊，就是碰到好的老师，碰到呃这个名人，你这个朋友，这个善友哈。啊来跟我们嗯引导探个究竟哈、哦，随文有善知识，虽虽然有虽然文有善知识哈、哦，又不能亲近觉手先行。虽然你知道说哦，可能有善知识，但是你又没有机会亲自来亲近他，来做觉手先行。所以觉手先行。就是等于很明确的知道，这个就是名师，然后来帮我们引导，去弄清我们的身心，来探究我们的身心，没有机会没碰到哈，所以几乎目前来讲都一样，学法要听讲经说法，一文解字很容易啊，现在很发达啊，不一定听书就多了一塌糊涂。但是呢，坦白讲，现在人的诗啊，是少看为妙，看的越多，被误导的越多。最好都去看《大藏经》里面的最好，啊，看那个原文呢，啊，绝对不会错的，啊，绝对不会错的。啊、那一些呢，啊，真的就是精华中的精华，啊，精华中的精华。但是现在有一些书呢，几乎就是掺水人，一滴牛奶。要掺了几桶的水，要给我们喝，你再怎么喝都没有营养的，就是华子没有营养啊，啊，没有真正原汁的华子可以喝的，啊。好，接着他说：“足己之见，埋没平生。”哦，这个就很严重了。足己之见，一个人呢，常常都有。先入为主的见解，有没有？先入为主的见解，然后又足者不放，足者不放。尤其现在啊，很多学佛的人几乎迷信的占一大部分，迷信的占了一大部分。好，真正想要去探究生死问题，来究竟解脱的人呢，是很少很少。见的是很少的，所以这个就是说，呃，足己之见，埋没平生。所以假定我们有足足自己的见解，或者足足自己先入为主的见地的话，那就是会埋没平生，一定这一生就糊里糊涂死了，又呃下一生又出来，就在那边轮回轮回轮回不停的。哈，是可怜的，真的是很可怜。故意只要学人，像这一枝上起一，他就说，所以我就教学人，一定只要在这个一上起一。好，我就说，那一归何处？就像心是什么造的？各位知道心是什么造的吗？啊，不知道哈，就要猜，就要猜，哈，啊，不能不能来问答案。呃，来问答案，嗯，你就不再参了，啊，所以他就说你要在一之上起疑，疑者疑者，啊，然后初举万法归一归何处？他说刚开始，你就举问万法归一，一归何处？然后后举三五次，随意放手，或者你就举个，假定举了一次，不能起疑，不能在一上起疑。那你就举个三五次再问，是不是？就像各位托死是是谁？嗯，好像没管没感觉，管他是谁。我走路那么快，哪有托死书？<笑>那就完了，是。